Salut la team. Pour ceux et celles qui vont me suivre pour la première fois, vous avez devant vous le médiateur 229. Je suis là pour vous parler aujourd'hui des différentes activités culturelles béninoises organisées par ces grandes personnalités béninoises qui prônent, qui font valoir la culture, les valeurs béninoises à l'extérieur, partout dans le monde entier, en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Voilà. Alors, premièrement, je vais vous parler de ce grand festival qu'on appelle Zobé, qui a sa quatrième édition. Ce festival qui a été initié, qui est organisé par cette grande dame, Bada Imelda, vous voyez un peu, et qui va se faire en deux temps. Mais d'abord, avant, dans notre langue, on dit Zobé. Zobé qui signifie la lumière, l'éclairage. Et on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans l'obscurité, on ne peut rien. On a besoin de la lumière. On a besoin de l'éclairage. Alors, cette dame nous fait savoir par son festival Zobé, qui a sa quatrième édition, comment les valeurs, la culture béninoise apportent la lumière, l'éclairage au monde entier. Elle nous fait savoir comment les valeurs, la culture béninoise apportent la lumière dans nos vies, dans les activités, dans ce que nous faisons. Donc, la première phase aura lieu le samedi sur prochain 18 mai à Reims, dans une grande ville de la France. Et la deuxième phase, ça se passera entre la période du 2 au 4 août dans une ville du Bénin, Webo, Agon, Tofo. Venez. Donc, j'exhorte. Je demande à tous les touristes, à tout le monde entier, de se rendre disponible. Payez vos tickets, réservez vos places pour participer, pour vivre vraiment les moments de ce festival, Zobé. Pour voir comment les valeurs, la culture béninoise reflètent la lumière au détriment de ce que vous entendez. Voilà. Donc, pour la jouer, bon, nous allons l'écouter d'abord elle-même. Nous allons écouter Madame Bada. Elle-même, nous parler un peu du programme. Bonjour les amis, je sens que vous allez bien. Et là, nous sommes à Reims, donc je vais vous montrer un petit peu euh, comment ça se présentera euh, le samedi 18. Oui, dis donc, euh, juste là, nous avons fait ce champagne. Nous avons euh, le stade de Reims qui est de l'autre côté de la rue et juste là. Donc ça va se passer ici. Du coup, quand vous viendrez, soit euh, de l'arrêt Comédie, vous allez remonter la rue. Vous avez là juste derrière moi le stade de Reims et l'entrée du CIS qui est juste là, le CIS de Champagne. Donc vous n'allez pas vous perdre et vous allez voir que l'entrée de la Comédie est là. Donc, voilà, nous vous attendons nombreux. Ok, vous l'avez écouté. Voilà, maintenant, euh, pour la jeune, pour la contacter, pour réserver vos places, vos tickets, vos billets, pour ne pas vous faire compter l'événement, vous pouvez la joindre au plus 33 6 05 75 70 15. Voilà. Maintenant, nous allons passer euh, à un autre événement. Un grand événement aussi qui euh, aura lieu euh, demain, oui, demain, samedi, même euh, le 10 mai, ici euh, à Paris. Oui, j'avais déjà parlé de ça dans mes différents réseaux. J'ai demandé aux gens, ils ont fait la plus, ils ont parlé de ça. Et c'est vrai, il y a des personnes qui m'ont dit le médiateur 229, euh, nous sommes pris, tu peux nous rappeler ça à la dernière minute, au moment, c'est pour vous, d'accord N'hésitez pas à réserver vos places, vraiment, pour aller vivre l'événement. Pour vous distraire, pour vous détendre. Car vous savez, après une longue journée de travail, c'est normal. Oui, c'est des personnes béninoises qui ont réfléchi. Et il faut les encourager. Ils se sont dit qu'il y a des béninois à l'extérieur de la diaspora qui n'ont plus le temps de vivre la culture, la musique béninoise dans des différents endroits au Bénin, sur place. Donc, ils ont vu qu'il est bon de déplacer vers euh, l'Europe, vers l'extérieur. 
ces artistes, des différents artistes, pour prester 